नमस्कार म रोनिका टेक अरुणाको नयाँ एपिसोडमा स्वागत छ यस एपिसोडमा हामी कुन टेक्नोलोजी अहिले पिक पोइन्टमा छ र अबको केही वर्षमा के कति प्रभावशाली हुन सक्छन् भनेर चर्चा गर्ने छौ त्यस अघि अहिले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको दुनियामा भएका दुई नयाँ अपडेट बारे चर्चा गरौ कुबेद न्यूजले कृत्रिम बौद्धिकता एआई को प्रयोग गरी समाचार वाचक सृजना उनको नाम फेदा राखिएको छ र फेदाले कुबेद टाइम्स को सहयोगमा कुबेद न्यूज को ट्विटर अकाउन्टमा समाचार वाचन गरेकी छिन् कुबेद न्यूजले कृत्रिम बौद्धिकता एआई को प्रयोग गरी सृजना गरेको समाचार वाचक फेदा कालो रंगको ज्याकेट सेतो रंगको टी-शर्ट र खैरो कपालमा टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएकी छिन् कुबेदी मिडिया आउटलेटले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर एउटा समाचारवाचक बनाएको दाबी गरेको छ उनले अरबी भाषामा भनेकी छिन् म फेदा हो कुबेतमा पहिलो प्रस्तुतकर्ता जसले कुबेत समाचारमा कृत्रिम बौद्धिकताका साथमा काम गर्दैछु तपाईं कस्तो खबर मन पराउनु हुन्छ तपाईंको विचार भन्नुस् तर कुबेत एआई समाचारवाचक प्रस्तुत गर्ने पहिलो देश भने होइन सन् 2018 मा चीनको समाचार एजेन्सीले पनि यस्तै भर्चुअल समाचार वाचकको सुरुवात गरेको थियो अर्को यस्तै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको वर्ल्डमा चर्चित भएको चार्ट जीपीटी को अर्को विकल्प बजारमा ल्याउने दौडमा छ चाइना चाइनाको ठूलो प्रविधि कम्पनी अलिबाबाले चार्ट जीपीटी जस्तै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा आधारित तङ्गवी च्याङवेन सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ अली बाबा को कंप्यूटिंग विभाग ने आपो व्यवसाय में निकट भविष्य में चैटबर्ड समावेश करने बताएक थियो तर विस्तृत समय तालिका खुलाए थे पछिल्ला केही महीना यता विश्वभरी का प्रविधि कंपनी एआई चैटबर्ड सार्वजनिक गरिरहेकाशन यो वर्ष को आरंभतिर पनि अलीबाबाले चार्ट जीपीटी को प्रतिस्पर्धी प्रविधिमा काम गरिरहेको खुलासा गरेको थियो तङ्गवी च्याङवेनको अर्थ हजार प्रश्न सोधेर उत्तर खोज्ने हुन्छ अलीबाबाले यसको अंग्रेजी नाम भने अहिले सम्म दिएको छैन कम्पनीका अनुसार तङ्गवी च्याङवेनले अंग्रेजी र चीनिया दुवै भाषामा काम गर्न सक्छ यसले बैठकमा भएका कुराकानीको लिखित नोट बनाउने इमेल लेख्ने व्यवसायिक प्रस्तावहरूको मस्यौदा तयार गर्ने लगायत कयौँ काम गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ बाबाले इन्जनको एलेक्सा भोइस एसिस्टेन्ट स्मार्ट स्पिकरले जसरी काम गर्ने टमल जिनीमा पनि यसलाई समाविष्ट गरिने जनाएको छ इथिए एआई वर्ल्डका दुई नयाँ न्यूज अब टेक्नोलोजीको वर्ल्डमा धेरै अघि बढ्ने सम्भावना भएका टेकको बारेमा चर्चा गरौ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स वा एआई एक विशेष प्रकारको टेक्नोलोजी हो जसले ह्युमन क्रिएटिभिटी र ह्युमन इन्टेलिजेन्सको नक्कल गर्न सक्छ पछिल्लो समय द्रुत गतिमा विकास हुँदै आएको यो टेक्नोलोजीले वास्तविक संसारका भौतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याहरूको समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछ आम मानिसले गर्ने काम मानिसभन्दा लाखौँ कुरा छिटो तथा कुशल ढङ्गले गर्न सक्ने भएकाले यसको लोकप्रियता बढ्दो छ एआई को एक साधारण उदाहरण को रूप में गुगल सर्च इंजिन लीन सकता यो ये स्मार्ट कि इसलिए सेकेंड को कही अंग सामने हमी खोजे कुराबारे पचास सौ मिलियन पृष्ठ को जानकारी उपलब्ध करा सकता जबकि यही कुरा टेक्नोलॉजी को प्रयोग बिना गर्न मानसला वर्षौ लगे एआई को अर्क फायदा इसलिए धर कार्य स्वचालित बना मदद कर साथ ही प्रोडक्ट को उत्पादन रिसर्च र डिजाइन कर एआई को भूमिका महत्वपूर्ण होने गर्षेक मानस का लगी जटिल होना सकने काम में एआई को प्रयोग होना सकता साधारण चैटबर्ड देखि शुरू भारत एआई आज को दिनसम आईपुग् सोफेस्टिकेटेड रोबोट तथा कम्प्लेक्स अटोमेटेड सीस्टमसम विस्तार दुई हजार सत्रह में गूगल को डीप माइंड एआई ने अल्फागो खेल को वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर हराए कुरा निके चर्चा पाए थी दुई हजार बाईस को सुरुआत में नई अमेरिका में स्मार्ट टिश्यू अटोनोमस रोबोट स्टार ने मानव सहभागिता बिना नई पिग में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सफलता साथ संपन्न खबर ने निके चर्चा पाए थी पच्ल समय तो चैट जीपीटी रन्य एआई टूल्स को व्यापक चर्चा छ इसी डे टू डे एक्टिविटीज देखि लीएर संचार स्वास्थ्य वित्तीय सेवा शिक्षा अनुसंधान तथा औद्योगिक क्षेत्र में समेत एआई को प्रयोग बढ़ो विश्व में नई नया प्रविधि को रूप में रहकर एआई ने सन्दर्भ में झन नया होने भो नहीं में हाल चैटबर्ड तथा एकदम बेसिक टूल को रूप में एआई को प्रयोग होते आएपनी इसको थप विस होने बाकी नई एकेडेमिक रूप में दुई हजार एक्काईस बा नई केयू ने बैचलर्स तथा मस्टर्स में एआई संबंधी कोर्स संचालन में लिया आशा करूं आगामी दिन में नेपालमें एआई संबंधी काम करने दक्ष जनशक्ति उत्पादन होते जाने एआई को यह रेस में नेपाल अन्य विकसित देश संगे दौड़ने रोबोटिक्स 
फिजिकल वर्क इंडिपेन्डेन्ट और सेमी अटोनोमस रूप में इंप्लिमेंटेशन कर सकने टूल को डिजाइन रचालन नई रोबोटिक्स हो इसलिए साइंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को कम्बिनेशन विभिन्न टूल डेवलप कर परंपरागत रूप में मानसले आयोग काम में सहजता प्रदान कर साथ कतिपय अवस्था में ह्यूमन लेबर प्रतिस्थापन कर सकने क्षमता भैया मेसिन हो रोबोट व्यापक अनुसंधान तथा विस का कारण पच्ल समय तीव्र गति में विकसित होते आयोग क्षेत्र हो रोबोटिक्स कुछ सामान बोक्ने साधारण रोबोट देखि लीएर मानस जस्ते देखिने ह्यूमन इंटरैक्शन करने ह्यूमनोइड रोबोट तथा मानसले सजील कर न सकने कम्प्लेक्स काम करने रोबोटर विकसित भईर 2016 दुई हजार सोलह में हंगकंग को हैंडसन रोबोटिक्स कंपनी ने तैयार ह्यूमनोइड रोबोट सोफिया को विश्वव्यापी चर्चा भो सोफिया विश्वक पहले रोबोट सीटिजन होने का साथ ही यूएनडीपी को फर्स्ट रोबोट इनोवेशन एम्बेसिडर भी हो पच्लो समय ह्यूमन एसिस्टेन्ट्स बिना नई कंप्लेक्स सर्जरी कर सफल रोबोट को निके चर्चा भो नेपाल में विभिन्न इंजीनियरिंग कलेज में स्थापित रोबोटिक्स क्लब तथा रोबोटिक्समें काम करने उद्देश्य का साथ स्थापना भैया कही कंपनी इस विषय में सानो तीनों अनुसंधान करते आया रोबोटिक्स एसोसिएशन अफ नेपाल रैन लगायत अर्गनाइजेशन समय समय में रोबोटिक्स संबंधी सेमिनार वर्कसप नेपाल में पच्लो समय कस्टमर एसिस्ट करने रोबोटर कमर्शियल रूप में प्रयोग हो एसपीआई बैंक ने आपको बैंक में आया कस्टमर मदद करना कोमें बने को रोबोट प्रयोग करते आये केकेएफसी में रोबोट ने सर्व कर देखना सकता रोबोटिक्स अ रोबोट अब को आवश्यकता कुरा नकार सकिन्न बिस्तार रोबोटिक्स प्रविधि अपना अवस्था में इस क्षेत्र में थप अनुसंधान तथा अन्वेषण को आवश्यकता टेक्नोलॉजी के संसार में पच्लो समय निके चर्चा में रहे नाम हो ब्लक चेन पक्की तैयार शब्द सुन्न भे हो त ब्लक चेन आज जानकारी लिं इंटरनेट में एक निश्चित प्रकार को डेटा ब्लक बनाने एक विशिष्ट प्रकार को डेटा संरचना हो ब्लक चेन ब्लक चेन में मल्टिपल कंप्यूटर एक आपस में कनेक्टेड हो तीन ने नेटवर्क में भैया सब ट्रांजिशन सेयर डाटाबेस में मेन्टेन कर नेटवर्क में भारत ट्रांजिशन एक आपस में क्रोनोलॉजिकल अर्डर में चेन जसरी जोड़ने भाग को नाम ब्लक चेन रहे हो ब्लक चेन डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी हो जिससे मल्टिपल पार्टीज कुछ ट्रांजिशन को रेकर्ड ट्क राख् का साथ ही भेरिफाई कर समेत मदद कर नेटवर्क में भारत ट्रांजिशन को रेकर्ड नई ब्लक चेन को ब्लक हो ब्लक चेन में हर एक ब्लक इन्क्रिप्शन सहित अगिलो ब्लकसंग कनेक्ट होने भाग नेटवर्क में भैया हर एक ट्रांजिशन को रेकर्ड सुरक्षित तथा पारदर्शी रहने गर्वने पास ट्रांजिशन कसैले अल्टर करना तथा डिलीट कर न साटा सुरक्षित रहने गुरुआती दिन में क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइन को प्रचलन बढ़ा प्रयोग आयोग ब्लक चेन अन्न क्षेत्रसंग जोड़ जस्ते वित्तीय सेवा सरकारी सेवा औद्योगिक विकास तथा स्वास्थ्य सेवा आदि में ब्लक चेन टेक्नोलॉजी प्रयोग पाइज उदाहरण को लगी कुछ लॉजिस्टिक कंपनी ने सामान डिलिवरी इन्फर्मेशन पाए पी अटोमेटेड पेमेंट गेटवे को निर्माण ब्लक चेन टेक्नोलॉजी को मदद ले इस बाहेक हायर लेवल अफ डाटा सिक्युरिटी चाहिए आइडेन्टिटी भेरिफिकेशन भोटिंग सीस्टम आदि में ब्लक चेन टेक्नोलॉजी प्रयोग सकता डाटा सुरक्षित राख मदद करने उद्देश्य का साथ शुरू हो टेक्नोलॉजी अन्य सेवा सुविधा में प्रयोग होते आये लगातार विकास भईर ब्लक चेन को अर्थतंत्र में समेत प्रभाव बढ़्द पच्लो समय नेपाल में विभिन्न ब्लक चेन कंपनी तथा ब्लक चेन डेवलपर्स को संख्या बढ़्द विभिन्न वित्तीय सेवा सरकारी सेवा तथा व्यापार में समेत ब्लक चेन टेक्नोलॉजी प्रयोग होते आयोग ब्लक चेन प्रविधि का फायदा डेटा को सुरक्षा अरु प्लेटफर्म में भाग धे अरु कुछ डेटा सिक्युरिटी प्लेटफर्म में भाग ब्लक चेन में लागत कम होने ग्लक चेन में नेटवर्क में भाग एक्टिविटीज ट्क करने कैपेसिटी अरु टेक्नोलॉजी में भाग धे आर्थिक लेनदेन प्रक्रिया पारदर्शी होने का साथ ही लेनदेन में लगने समय ब्लक चेन ने बचाईद ब्लक में भारत डाटा कसैले अल्टर कर न साटा इंटिग्रिटी ब्लक चेन में हाइयर हो ह्यूमन प्रोस्थेटिक्स प्रोस्थेटिक्स नेपाली भाषा में अंग प्रतिस्थापन बुझि दुर्घटना रोग व जन्मजात समस्या को कारण शरीर को कुने अंग में हानि पुग्दा सामान्य गतिविधि असहज होना सही असहजता कही हदसम काम करना अंग प्रतिस्थापन अर्थात प्रोस्थेटिक सहयोग पुर्या 
प्रोस्थेटिक्स को इतिहास खोतल दे जाने हो भने 950 देखि 710 बीसी देखि ने यसको प्रयोग हुदे आए को देखिन सा भने 16th सेंचुरी मा फ्रेंच मिलिटरी सर्जियन इम्रोइस पैरेले प्रोस्थेटिक हैंड को फर्स्ट डिटेल डिजाइन बनाए को पाएं सा। यति पुरानो इतिहास भए पनि यससँग जोडिएको टेक्नोलोजी भने बल्ल मात्र एडभान्स हुँदै छ हाल प्रचलनमा रहेका प्रोस्थेटिक यस प्रकारका छन् न्यो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस न्यो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिसले मसल्सले जेनेरेट गर्ने इलेक्ट्रिक सिग्नल्सको मद्दतले अंगको सञ्चालन गर्छ यसमा रहेको सेन्सरले मसल्सको मुभमेन्टलाई डिटेक्ट गर्छ र विभिन्न वस्तुहरू समात्न मद्दत गर्छ ओस्टियो इन्टिग्रेशन ओस्टियो इन्टिग्रेशन यस्तो सर्जिकल प्रक्रिया हो जसमा प्रोस्थेटिक लिम्बलाई डाइरेक्टली बोनमा अटैच गरिन्छ यसले प्रोस्थेटिक लिम्बको स्टेबिलिटी बढाउनका साथै लिम्ब्सको मोशनको रेन्ज बढाउँछ भने प्रोस्थेटिकको प्रयोग गर्दा हुने पेन पनि कम गर्छ यी त भए अहिले प्रचलनमा रहेका प्रोस्थेटिक्स यस बाहेक पनि प्रोस्थेटिक्सको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ रिसर्च र डेभलपमेन्ट पनि भइरहेको छ ह्युमन प्रोस्थेटिक्स के फिल्डमा केही यस्ता रिसर्च पनि भइरहेका छन् जुन निकै प्रमिसिङ लाग्छन् ह्युमन प्रोस्थेटिक्सको केही क्षेत्रमा भइरहेका केही महत्त्वपूर्ण डेभलपमेन्ट्स यस प्रकार छन् माइन्ड कन्ट्रोल्ड प्रोस्थेसिस प्रयोगकर्ताले सोचेको भरमा नै कन्ट्रोल गर्न सक्ने प्रोस्थेटिक लिम्बको अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ एडभान्स ब्रेन कम्प्युटर इन्टरफेस टेक्नोलोजी प्रयोग गरी यो प्रोस्थेटिकले युजरको इन्टेन्सन्स इन्टरप्रेट गर्दै त्यसैको आधारमा प्रोस्थेटिक लिम्बको मुभमेन्ट कन्ट्रोल गर्छ क्लिनिकल ट्रायल्समा सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट गरिसकिएको यो टेक्नोलोजी छिटै नै रियल लाइफमा पनि प्रयोग भएको देख्न पाइने सम्भावना छ इन्हान्स सेन्सोरी फिडब्याक अहिले प्रयोगमा रहेका प्रोस्थेटिक लिम्सले पनि केही मात्रामा सेन्सरी फिडब्याक दिने भए पनि अहिले रिसर्चर्सहरू यस प्रोस्थेटिकको डेभलपमेन्टमा लागिरहेका छन् जसले प्रोस्थेटिक लिम्बले छोएको वस्तुको टेम्परेचर टेक्सचर कडापन नरमपन आदिको पनि फिडब्याक दिन सकोस् रिजेनेरेटिभ प्रोस्थेटिक्स स्टिम सेल्स तथा अन्य रिजेनेरेटिभ टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट प्रोस्थेटिक लिम्स डेभलप गर्ने बारेमा पनि रिसर्च भइरहेको छ यस्त प्रकार को प्रोस्थेटिकले नया टिश्यू र ब्लड भेसल्स को ग्रोथलाई इन्करेज गर्छ जसले गर्दा ओभर द टाइम प्रोस्थेटिक बडीसँग मजाले इन्टिग्रेट हुन्छ यस्तो प्रोस्थेटिकले इन्फेक्सनको रिस्क कम गर्नाका साथै प्रोस्थेटिक लिम्बको ओभरअल फंक्सन र कम्फर्ट पनि बढाउन मद्दत गर्छ मल्टिलिम प्रोस्थेसिस दुबै हात वा दुबै खुट्टाका लागि प्रोस्थेटिक आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई यी दुबै अंगको प्रयोग गरी गर्नुपर्ने कामहरू सहजताका साथ गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ रिसर्च भइरहेको प्रोस्थेटिक हो मल्टिलिम प्रोस्थेटिक यस्तो प्रोस्थेटिक एकदमै सतर्कताका साथ कोअर्डिनेटेड हुन्छ जसका कारण तिनीहरूले सहजै इफिसियन्ट रूपमा सँगै काम गर्न सक्छन् ह्युमन प्रोस्थेटिकको फिल्डमा भएको विकासले धेरै मानिसको जीवन सहज बनाएको छ भने पछिल्लो समय रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भइरहेका नयाँ टेक्नोलोजी देख्दा प्रोस्थेटिक युजरहरूलाई आफ्नो अंगको कन्ट्रोल र फंक्सन इन्हान्स गर्दै क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभ गर्ने निश्चित छ इन्टरनेट अफ थिङ्स इन्टरनेट अफ थिङ्स एक समूह हो जसमा अन्तर्गत विभिन्न उपकरण र साधनाहरूलाई इन्टरनेटसँग जोडेर ती वस्तु तथा उपकरण बीच इन्टरकनेक्सन गर्न सकिन्छ यसरी कनेक्ट भएका उपकरणहरूले डेटा समेत स्टोर गर्न सक्छन् जसले स्वचालित रूपमा उनीहरूको स्थिति र सम्बन्धित जानकारीलाई इन्टरनेटमा ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ नेपालमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ र इन्टरनेटसँग कनेक्ट हुन सक्ने क्षमता राख्ने उपकरणको प्रयोग पनि बढ्दो छ पछिल्लो समय नेपालमा फाइभ जी विकासको क्रममा रहेकाले भोलिका दिनमा इन्टरनेट अफ थिङ्स नेपाली जीवनशैलीको आवश्यकता नहोला भन्न सकिन्न पछिल्लो समय स्मार्ट होम स्मार्ट हस्पिटल स्मार्ट नगर व्यवस्थाको चर्चा हुनाका साथै विभिन्न उद्योगहरूमा पनि स्मार्ट उपकरण प्रयोग बढ्दो छ यो प्रविधि विभिन्न क्षेत्रमा लागू हुन्छ उदाहरणको लागि रोबोटिक्स स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क विद्युतीय उपकरणहरू जलवायु नियन्त्रण र नियोजन स्वास्थ्य आदिमा यसको प्रयोग हुन सक्छ नेपालमा पनि सामान्य भइरहेको यो टेक्नोलोजी अझै विस्तार भएर संसारभरि यसको राम्रो प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ आईओटी विभिन्न डिभाइसेस अब्जेक्ट्स तथा सिस्टम्सको इन्टरकनेक्टेड नेटवर्क हो जसले गर्दा डाटा कलेक्सन गर्ने एक्सचेन्ज गर्ने क्षमता राख्दछ आईओटीले वाइड रेन्ज अफ डिभाइसेसलाई रिमोटली नै मोनिटर तथा कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्नाका साथै विभिन्न डिभाइसहरू बीच इन्टरकनेक्सन पनि पोसिबल गराएको छ अब चर्चा गरौ आईओटीको केही रियल लाइफ इम्प्लिकेसन्सहरू स्मार्ट होम टेक्नोलोजी 
IoT ले गर्दा नै पछिल्लो समय स्मार्ट होम टेक्नोलोजीको विकास हुन सम्भव भएको हो IoT इनेबल्ड डिभाइसको मदतले तपाईले आफ्नो घरको लाइटिङ हिटिङ एयर कन्डिसनिङ एन्ड सेक्युरिटी सिस्टम्सलाई रिमोटली मोनिटर तथा कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ इंडस्ट्रियल अटोमेसन घरेलु प्रयोगका साथसाथै इंडस्ट्रियल अटोमेसनमा पनि IoT को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ IoT को प्रयोगले मैन्युफ्याक्चररलाई आफ्नो इंडस्ट्री को अपरेशन तथा मोनिटर रिमोटली नै गर्न सक्ने सुविधा दिनुका साथै यसको प्रयोगले प्रोडक्शन अप्टिमाइजेशन का साथ साथै इंडस्ट्रियल एरिया को सेफ्टी इम्प्रूव गर्न पनि मदद गर्छ हेल्थ केयर पछिल्लो समय रियल टाइम में वाइटल साइंस तथा अन्य हेल्थ मेट्रिक्स मोनिटर करने वेरिएबल निके प्रचलन में आयोग यो आईओटी के कारण संभव भाई हो यस्ता वेरिएबल डिवाइसेस ले संभावित स्वास्थ्य समस्या को बारे में समय में सचेत कराऊं दे स्वास्थ्य रहना मदद कर सा एग्रीकल्चर नेपाल को संदर्भ में खासे प्रचलन में आई न सके पनी विकसित देश हरुमा एग्रीकल्चर में पनी आईओटी को प्रयोग मुद्दे आए को सा आईओटी को मदद ले कृषकलाई रिमोटली नहीं आपनों क्रॉप्स तथा लाइव स्टॉक मॉनिटर र कंट्रोल करना मदद कर सा कृषि में आईओटी को प्रयोग ले क्रॉप प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करना साकिनो का साथ साथ है वेस्ट रिड्यूस करना मदद करने तथा सस्टेनेबल वे में एग्रीकल्चर करना पनी मदद कर सा ट्रांसपोर्टेशन रियल टाइम में व्हीकल्स ट्रैफिक तथा लॉजिस्टिक्स को मॉनिटर करना मिलने भाई काले ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री लाई आईओटी ने ट्रांसफॉर्म ने गरी दिए कुछ आ आईओटी को प्रयोग ले ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इफिशिएंसी सेफ्टी तथा सस्टेनेबिलिटी बढ़ाई दिए कुछ सिग्निफिकेंट रियल लाइफ इम्प्लिकेशन भाई को इंटरनेट ऑफ थिंग्स ले विभिन्न इंडस्ट्रीज को इफिशिएंसी कन्वीनियंस तथा सस्टेनेबिलिटी बढ़ाए रहा ठुलो ट्रांसफॉर्मेशन ले आए कुछ यस का अलावा यस टेक्नोलॉजी ले रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को संभावना पनी बढ़ाऊं उनका साथ है विभिन्न बिजनेस तथा इंडिविजुअल लाई डाटा ड्राइवन डिसीजंस लेना तथा अपनो ऑपरेशंस लाई ऑप्टिमाइज करना पनी मदद करेगा सा आईओटी में अहिले भाई रहे को विकास हेदा निकट भविष्य माने विभिन्न इनोवेटिव एप्लीकेशन आउने संभावना सा जस्ले हमरो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनु का साथ है हमें इससे टेक्नोलॉजी में केंद्रित रहेरा हमें और कुछ आता आओ नहीं सों नमस्कार